Assalamu alaikum and welcome to my channel Biology Top Train. Today's lesson objectives are In the lesson plan, in this lecture, we are going to discuss about tertiary structure of the protein and the quaternary structure of the protein. So let's get started from the tertiary structure of the protein. जिस तरह से हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखा कि प्राइमरी जो चेन होती है पोलीपेप्टाइड चेन होती है प्रोटीन की वो बेसिकली फोल्ड होती है और कर्ल होती है ठीक है अल्फा हेरिक्स में और बीटा पिकेट शीट्स में राइट इसी तरीके के साथ जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्ड होता है टर्न होता है बेंड होता है तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है तो इन द टर्शरी स्ट्रक्चर A polypeptide chain bends and folds upon itself, forming a globular shape. Okay, it is determined by interaction between R group and properties of R group. क्या होता है कि जब जो secondary chain होती है और secondary structure होता है protein का, जब वो bend करता है, ठीक है, fold होता है, तो वो globular shape देता है, three D structure देता है protein का. और वो किस तरह से होता है प्रीवियस में हमने देखे दो स्ट्रक्चर बनते हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा पेटेड शीट ठीक है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ठीक है और वो चेन्स के दरमियान में बन रहा होता है ठीक है चेन्स के आपस में इंटरेक्शन की वजह से ही तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बेसिकली डिटर्मिनेंट हम कैसे कर सकते हैं आर ग्रुप की वजह से ठीक है हम इन एसिड्स में हमने आर ग्रुप को स्टडी किया था आर ग्रुप वेरी करता है और हमने बहुत डीपली देखा था किस तरह से साइज में शेप में और चार्जेस के अकॉर्डिंगली जो आर ग्रुप वेरी करता है तो इस टर्शरी स्ट्रक्चर को भी हम आर ग्रुप के अकॉर्डिंगली देखते हैं आर ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या हैं आर ग्रुप किस तरह से इंटरेक्ट करता है तब ये स्ट्रक्चर जो है वो अराइज होता है या बनता है तो एल्फा हेलिक्स एंड बीटा पेटे शीट्स ऑल्सो ट्विस्ट टू फॉर्म थ्री डी स्ट्रक्चर ठीक है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने प्रोटीन का पढ़ा वो फर्दर जो है ट्विस्ट होता है और हमें थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन अब स्ट्रक्चर इज मेंटेन बाय थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड अब जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है हम इसको एनिमेशन में भी देखेंगे ये मेनटेन बेसिकली कैसे होता है वो थ्री टाइप्स के बॉन्ड होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है जो कि उसके स्पाइरल्स होने को स्टेबलाइज कर रहा होता है और इस इस टर्शरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड भी है आयोनिक बॉन्ड भी है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है जो हम जो कि हमें एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर देता है एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देता है प्रोटीन का अब जितनी भी टर्शरी प्रोटीन होती हैं ये मोस्टली फंक्शनल प्रोटीन होती हैं ठीक है ये जितनी भी फंक्शनल प्रोटीन होती हैं उनके स्ट्रक्चर मोस्टली जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर्स होते हैं तो सबसे पहले हम बॉन्ड देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हमने किस चीज में देखना है उसके आर ग्रुप के अकॉर्डिंग क्योंकि आर ग्रुप डिटर्मिन करता है टर्शरी स्ट्रक्चर को सो इट इज फॉर्म बिटवीन पोलर आर ग्रुप ठीक है ऐसे आर ग्रुप जो पोलर होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है अब ये जो ग्रीन कलर में जो मैंशन है लाइन है ये पोलीपेप्टाइड चेन है सपोज करने की पोलीपेप्टाइड चेन है और ये आर ग्रुप जो है मैंने मेंशन किया हुआ है आर ग्रुप ये भी आर ग्रुप है ये भी आर ग्रुप है और ये भी आर ग्रुप है ठीक है सो आप कंसीडर करें कि एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके पास आर ग्रुप ओ एच है ठीक है ये ओ है और ये एच ओ एच ओ एच एंड ओ एच अब हाइड्रोजन का जो चार्ज होता है उसमें पॉर्शल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन भी पॉर्शन नेगेटिव चार्ज है तो इस पे जो अट्रैक्शन होगी जो बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के दरमियान में वो क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड तो इस तरह से जो पोलर आर ग्रुप्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है अब हम देखते हैं कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है आयोनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ठीक है आर ग्रुप के दरमियान ठीक है अब ऐसा आर ग्रुप जिसके पास एक के पास पॉजिटिव चार्ज हो एक के पास नेगेटिव चार्ज हो ठीक है जो पोलर है उसमें पोलर का मतलब होता है कि पोलैरिटी 
के पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होना मस्ट होते हैं राइट जबकि आयोनिक में एक आर ग्रुप के पास अगर पॉजिटिव है और दूसरे आर के पास अगर नेगेटिव है तो उनके दरमियान एट्रैक्शन डिवेलप हो जाती है और जिसको बॉन्ड बनता है जिसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं अब ये आप देखें जिस तरह से दोबारा एक, एक स्ट्रेट जो चेन है ग्रीन कलर की इसको आप पोलीपटाइट चेन की पोलीपटाइट चेन है ठीक है ये भी पोलीपटाइट चेन है ये आर ग्रुप है और ये भी आर ग्रुप है अमीन एसिड का अब जो इसके पास आर ग्रुप है उसके उसके पास सी ने डबल बॉन्ड ओ बन डबल बॉन्ड एक है ऑक्सीजन के साथ और इस तरह से एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है तो यहाँ पर हाइड्रोजन मिसिंग है जिसकी वजह से इसके पास माइनस का चार्ज है और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हुआ जिसकी वजह से इसके पास पॉजिटिव का चार्ज है तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड ठीक है ये कौन सा बॉन्ड हो गया आयोनिक बॉन्ड जिसमें पॉजिटिव की और नेगेटिव की अट्रैक्शन हुई है ठीक है और पूरा का पूरा डोनेट हुआ है तो इस पर जो बॉन्ड होगा वो क्या होता है आयोनिक बॉन्ड तो अट्रैक्शन है ये बेसिकली जो लाइन लगी है पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की तो ये आयोनिक बॉन्ड टू आर ग्रुप के दरमियान में बन रहा है एक के पास नेगेटिव चार्ज आ गया दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जो ये आयन है बेसिक ये जो बॉन्ड है ये आयोनिक बॉन्ड है ठीक है अब हम देख लेते हैं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड ये डाइसल्फाइड लिंक ये कैसे बनता है तो नेम्स से शो है कि डाइसल्फाइड सल्फाइड सल्फर प्रेजेंट होना मस्ट है तो ये उन आर ग्रुप्स के दरमियान में बनता है जिनके पास सल्फर प्रेजेंट हो ठीक है तो ये अमीनो एसिड की चेन है ये आर ग्रुप है ये भी दोनों के पास आर ग्रुप है तो इन इसके आर ग्रुप के पास भी सल्फर प्रेजेंट है इसके आर ग्रुप के पास भी सल्फर प्रेजेंट है लाइक वाइज यहाँ पे भी तो सल्फर सल्फर आपस में लिंक बनाएंगे जो कि क्या है डाइसल्फाइड बॉन्ड जिसको हम डाइसल्फाइड लिंकेज भी कहते हैं तो ये दोनों आर ग्रुप की बेसिकली जो है लिंकेज है जिनकी आर ग्रुप के पास सल्फर प्रेजेंट है वो आपस में डाइसल्फाइड जो है वो लिंक बनाते हैं उसके बाद हाइड्रोफेनिक एंड हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप अब हमने देखा कि टर्शी स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेंट कौन करते हैं आर ग्रुप ठीक है अब जो ये आर ग्रुप है ये हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं और हाइड्रोफोबिक भी होते हैं ठीक है हमने कहा कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर की जो प्रोटीन्स होती हैं वो फंक्शनल होती हैं अब फंक्शन प्रोटीन जब भी परफॉर्म करती है वो एक्वस मीडियम में परफॉर्म करेगी राइट प्रोटीन्स को अपना वर्क करने के लिए एक्वस मीडियम चाहिए होता है अब एक्वस मीडियम में प्रोटीन कब वर्क करेगी जब प्रोटीन उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी ठीक है अब प्रोटीन कब डिजोल्व हो जाएगी जब उसके पास अबिलिटी हो कि वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो सके तो सेंस क्या हुई यहाँ पर कि प्रोटीन्स को हाइड्रोफिलिक होना चाहिए मतलब कि वाटर लविंग होना चाहिए अब ये जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का जो आर्ग का कॉन्सेप्ट है इसका ये है कि वो प्रोटीन वो टशरी प्रोटीन सबसे बेस्ट होगी जिसका हाइड्रोफिलिक आर ग्रुप आउटवर्ड होगा ठीक है जिसका हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड जो है ना वो उसका जो आर ग्रुप है वो बेसिकली आउट सरफेस पे होगा मालिक्यूल की और हाइड्रोफोबिक रीजन है जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे कहाँ होंगे इन राइट जिसके हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स जिसमें आर ग्रुप जो है वो हाइड्रो फिलिक होगा वो जो अमीनो एसिड्स होंगे वो सरफेस पे होंगे ताकि वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो सके और एक्टिव हो सके और अपना फंक्शन जो है परफॉर्म कर सके तो यही है हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप का क्योंकि जितने भी प्रोटीन्स हैं और जितने भी इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन ही नेचर होते हैं बेसिकली एक्वस मीडियम के अंदर ही वर्क कर रहे होते हैं तो ये बेसिकली था टर्श की स्ट्रक्चर का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन अब जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है अब जो टर्शरी स्ट्रक्चर समझो बन गया इनमें सारी की सारी बॉन्डिंग्स भी आ गई अब टर्शरी स्ट्रक्चर जब एग्रीगेट करते हैं तीन से चार चार से मैनी जितने भी टर्शरी स्ट्रक्चर जब एग्रीगेट करते हैं कंबाइन होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का जो कि हाईली कॉम्प्लेक्स होता है उसको क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं ठीक है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है ऑर्गेनिक पॉइंट भी होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है ठीक है और जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की वो हीमोग्लोबिन है हीमोग्लोबिन क्या ऑक्सीजन कैरी करती है जब ब्लड सेल्स में 
और हीमोग्लोबिन के पास टू एल्फा चेन होती हैं टू बीटा चेन होती हैं जो कि कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं ठीक है तो हीमोग्लोबिन बेस्ट एग्जाम्पल है कॉटनरी स्ट्रक्चर की तो डियर स्टूडेंट्स अब हम टर्शरी स्ट्रक्चर को और कॉटनरी स्ट्रक्चर को एनिमेशन में देखते हैं ओके स्टूडेंट्स टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये बेसिकली अरेंजमेंट होती है प्रोटीन्स की थ्री डायमेंशनल स्पेस में सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जो कि स्ट्रेट जो होती है पोलीपेप्टाइड की जिसमें हम इनोसिड लिंक करते हैं बाय पोलीपेप्टाइड बॉन्ड उसकी फर्दर क्वाइलिंग होती है ठीक है वो स्पायरल्स बनते हैं जिसे अल्फाहीलिक्स कहते हैं या बीटा प्लेटेड शीट्स बनती हैं ठीक है उसके बाद ये जो बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं और अल्फाहीलिक्स होते हैं ये भी फर्दर बेंड करते हैं क्वाइल हो सकते हैं और एक नए स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाते हैं दैट इज़ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं अल्फा हेलिक्स भी हैं बीटा प्लेटेड शीट्स भी हैं वो आपस में किस तरह से कंबाइन कर रही हैं बेंड होकर ठीक है तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये टर्शरी स्ट्रक्चर है जिस तरह से हमने स्पायरल्स में देखा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखा कि ये जो स्पायरल स्ट्रक्चर स्टेबलाइज है ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है ठीक है इसी तरह से जो टर्शरी स्ट्रक्चर है इसमें भी बॉन्ड्स होते हैं जो कि टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है और इसके इसके अलावा आयोनिक बॉन्ड है ये डिफरेंट बॉन्ड्स हैं जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर है डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ पर है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहाँ पर हो रही है आयोनिक बॉन्ड कहाँ पर बन रहा है तो ये जो बेसिकली बॉन्ड्स हैं ये इस टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबल करके रखते हैं इसको कम्बाइन करके रखते हैं इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है मेनटेन करके रखते हैं जितनी भी फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं वो उन सब में जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है और इसकी इसके इसको स्टेबलाइज करते हैं ये सारे बॉन्ड्स नेक्स्ट वन इज़ क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अब टर्शरी स्ट्रक्चर जब किसी और टर्शरी स्ट्रक्चर के साथ एग्रीगेट कर जाता है कंबाइन कर जाता है मिल जाता है तो वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाता है ठीक है आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक तरफ टर्शरी स्ट्रक्चर है और दूसरी तरफ भी टर्शरी स्ट्रक्चर है दोनों जब आपस में मिल जाएंगे कंबाइन हो जाएंगे एग्रीगेट कर जाएंगे एक दूसरे में तो एक नया स्ट्रक्चर अराइज होगा दैट इज़ क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अब जब टू टर्शरी स्ट्रक्चर्स कंबाइन करेंगे तो डायमर बनेगा जब थ्री टर्शरी स्ट्रक्चर्स कंबाइन हो जाएंगे तो ट्राइमर बनेगा और जब फोर टर्शरी स्ट्रक्चर्स कंबाइन करेंगे तो टैट्रामर बनेगा तो जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है टैट्रामर की वो वह है हीमोग्लोबिन जिसमें फोर टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो है वो कम्बाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हाईली कॉम्प्लेक्स है और हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन को कैरी करना होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करती है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है और ये बोस्ट मोस्ट बेस्ट एग्जांपल है टेट्रामर की क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की सो डियर स्टूडेंट्स इफ यू लाइक माई वीडियो then subscribe my channel and share it to others thank you so much